Im heutigen Video geht es um Cloud. Das heißt, ich möchte beispielsweise irgendwo meine Daten sichern, abspeichern, habe vielleicht auch auf meinem Computer nicht genügend Platz. Bis vor sechs, sieben Monaten haben wir das Ganze über so eine Synology Station gemacht. Die Gefahr natürlich, dass hier beispielsweise das ganze Gerät gestohlen wird aus dem Office oder dass durch irgendwelche Fremdeinwirkungen oder irgendwas diese Synology Station kaputt geht. Deshalb haben wir uns entschieden, vor sechs Monaten uns zu erkundigen, wo gibt es eine sehr, sehr gute, günstige und sichere, preisleistungsstarke Cloud im Internet. Und das möchte ich Ihnen heute im Video zeigen. Es gibt viele Webseiten, wo Clouds untereinander verglichen werden. Die beste Webseite ist CloudWords und hier haben wir einmal aufgelistet die Top Clouds im obersten Bereich. Dann haben wir die Good Clouds, also die, die so gut oder okay sind. Die finden wir hier alle unterhalb. Wir haben uns auf die Top Clouds fixiert. Wir haben früher immer Dropbox genutzt und haben gesagt, wichtig ist für uns die Preis-Leistung. Einerseits bei 2 bei Terabytes, weil wir ziemlich viel Material haben, denn da unterscheidet sich natürlich der Preis massiv. Der Einstiegspreis ist meistens sehr günstig und wenn man dann mal viele Daten hat, dann wird es richtig teuer. Deshalb haben wir uns hier mal die Sync.com und die pCloud ähm, zugelegt. Das heißt, äh, nebst natürlich der Dropbox, die wir immer genutzt haben. Und bei pCloud hat wirklich am besten die App auf dem Smartphone funktioniert. Denn wir möchten ja unsere Daten auch mobil überall zur Verfügung haben. Und deshalb ist der absolute Gewinner in diesem Fall die pCloud. Wenn wir uns einmal die Preise anschauen, dann haben wir hier einmal jährlich oder monatliche Preise. Da sind wir bei 7 Euro oder besser gesagt 7 Dollar und 99. Das heißt also hier haben wir 2 Terabyte Speicher und 2 Terabyte Download Verkehr. Das heißt ich habe hier die Möglichkeit ganz einfach einen Link zu scheren mit anderen Personen. Kann natürlich hier weitere Terabytes dazu kaufen und im kostenlosen Basic ist bereits 20 Gigabyte vorhanden. Das heißt Sie können hier schon mal 20 Gigabyte über pCloud ähm, ja, abspeichern und das ist natürlich super. Auch auf einem Computer können Sie oder haben Sie die Möglichkeit, das Ganze, hier sehen wir es auf der linken Seite, das Ganze über pCloud zu verknüpfen. Sie haben also wie ein ganz normales Laufwerk hier auf dem Computer und das gleiche haben Sie auch auf dem Smartphone. Zusätzlich haben Sie auf dem Computer den pCloud Drive, das heißt also auch hier drüber können Sie alles mögliche steuern. Hier können Sie das ganze ähm, das Dashboard anschauen. Sie haben hier die Übersicht 20 GB von total 2 TB haben wir genutzt. Ähm, habe dann die Möglichkeit die ganzen Synchronisationen einzustellen, zu gucken welche Ordner sind bereits mit welchen Personen geshared. Da kann auch das wiederum mit wenigen Klicks Einstellen, dann die Möglichkeit, das Ganze noch kryptisch zu, äh, zu verschlüsseln. Die ganzen Einstellungen, die wir hier haben, Hilfe, das heißt die ganzen Hilfesequenzen, wo ich nochmal nachlesen kann, wie alles funktioniert und der About-Button, wo ich nochmal weiteres lesen kann zu pCloud. Das erste, was wir machen, ist, wir locken uns online ein. Und auch hier habe ich jetzt die Übersicht, dieselbe Übersicht, wie ich Ihnen vorhin auf meinem Computer gezeigt habe. Dieser Ordner hier beispielsweise ist geshared mit einem Freelancer, der diverse Office-Tätigkeiten macht und der Kandidaten direkt hier ablegen. Hat ebenfalls die Möglichkeit, diesen Ordner wie ein normales Laufwerk bei sich zu installieren. Ebenfalls haben Sie unterhalb verlinkt der Direktlink zur pCloud Drive. Hier haben Sie die Möglichkeit, das in wenigen Klicks eben als ähm, Desktop-Anbindung zu führen. Das heißt eben auch, dass Sie die einzelnen Ordnerstrukturen machen können, dass Sie pCloud quasi auf dem Computer wunderbar steuern und das in wenigen Klicks. Die ganzen Informationen erhalten Sie über diese einzelne Seite. Auch diesen Link habe ich Ihnen unterhalb in die Beschreibung gesetzt. Das Ganze können Sie konfigurieren einmal für Mac, einmal für Windows und natürlich auch für Linux. Im Bereich Mobile, wie gesagt, gibt es eine wunderbare App. In dieser App haben Sie sofort mit einem Klick alle Medien. Das heißt, zum Beispiel sehen Sie sofort, welche Audio-Files haben Sie. Sie können das abspielen als Podcast, quasi wie in einem Musikplayer. Sie haben die äh, Videos sofort äh, bereit. 
Das heißt, über die ganzen Ordnerstrukturen, die Sie haben, wird geguckt, was für Videos haben Sie. Die werden Ihnen sofort unter Videos aufgelistet. Also es ist sehr, sehr nützlich mit dieser pCloud App. Ich sehe sofort jede mögliche Dateien, kann das nach Dateien sortieren, nach Namen suchen. Alle diese Sachen können Sie direkt über die pCloud App. Auch die App ist natürlich erhältlich für nicht nur Android, sondern wir haben einmal für Apple Phones, wir haben einmal für Android und natürlich auch für Microsoft. Wenn ich auf meinem Computer irgendeinen Ordner habe, kann ich einen Rechtsklick machen und kann sofort sagen, mit wem möchte ich diesen Ordner teilen. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, einen Copy-Upload-Link zu machen. Das heißt also einen Link, wo man Dateien direkt über diesen Link in diesen Ordner uploaden kann. Ich kann einen Download-Link machen. Das heißt, man kann die Daten von diesem Ordner nur herunterladen. Oder ich kann eine Person hinzufügen, die dann diesen Ordner ebenfalls verwalten kann. Also wenn ich jetzt hier draufklicke, habe ich die Möglichkeit zu sagen, diese Person ist bereits schon hinzugefügt. Ich möchte eine weitere Person hinzufügen, gebe E-Mail-Adresse und Name ein und kann hier sagen, diese Person kann den Ordner nur anschauen oder die Person kann den Ordner auch wirklich als Administrator bedienen. Das heißt eben, man kann Dateien hochladen, runterladen, man kann die Dateien editieren. Alle diese Dinge kann ich hier mit zwei Klicks einstellen. Auch die einzelnen Dateien, die in die so einem Ordner liegen, habe ich auch wieder einen Rechtsklick. Und hier habe ich dieselben Möglichkeiten. Ich kann sagen Copy Download Link, damit ich eben hier einen Download Link generieren kann, wo man diese Datei, diese einzelne Datei nur herunterladen kann. Das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach. Wir hatten alles innerhalb von 5-6 Minuten installiert über pCloud Drive und konnten so sehr, sehr schnell arbeiten. Und hatten immer noch dieselbe Übersicht oder die Komplettübersicht der ganzen äh, Verknüpfungen und Freigaben über den pCloud Drive. Das heißt nochmal Shares. Und hier im Bereich Shares zeigt es mir direkt auf, mit welchen Personen hier welche Ordner geshared sind. Shared with me, das heißt also, wenn jemand anderes ebenfalls pCloud nutzt, dann würde ich jetzt hier sehen, äh, wo habe ich Zugriff zu anderen Systemen, zu anderen Ordnern von anderen Personen, die ebenfalls pCloud nutzen. Das heißt, die ganze administrative Ebene, die ganze Vergabe von Rechten funktioniert hier sehr, sehr einfach. Wenn Sie ebenfalls solche Cloud-Systeme Cloud nutzen, egal ob äh, so in dieser Form oder natürlich auch online, schreiben Sie das in die Kommentare unterhalb vom Video. So sehen auch zukünftige Zuschauer, was die anderen Zuschauer denn so nutzen an Cloud-Systemen. Alle Informationen zur P-Cloud haben Sie ebenfalls unterhalb in der Videobeschreibung und natürlich auch der Abonnier-Button. Da können Sie draufklicken und unseren Kanal kostenlos abonnieren. So verpassen Sie keine wichtigen Videos mehr. Sie können unseren Kanal natürlich auch direkt über den Button hier anklicken und abonnieren, sofern Sie bei YouTube gerade jetzt dieses Video sehen oder in der YouTube-App auf dem Smartphone oder sonst wo. Ich empfehle Ihnen noch das Video, was wir hier direkt einblenden. Da können Sie prüfen, ob Ihre Nutzerdaten bereits im Darknet gelandet sind. Ein ganz wichtiges und spannendes Video, was ich Ihnen empfehle und somit viel Erfolg in Ihrem Online- und Offline-Business.